बाळानो थर्डाईन्स मध्ये जो आपण फर्स्ट लेक्चर घेतला होता त्यात आपण इंट्रोडक्शन बघितलं होतं इंट्रोडक्शन त्यानंतर बघितलं होतं थर्मल इक्विलिब्रियम काय असतं आणि त्यानंतर बघितलं होतं झिरो थ्रॉ सेकंड लेक्चर मध्ये तीन महत्वाचे आर्टिकल बघितले होते कुठल्या आपण इंटरल एनर्जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अँड लॉ ऑफ इक्यू पार्टिशन ऑफ एनर्जी त्यामध्ये एक महत्व महत्वाचे फॉर्मुले तयार झाले होते आपल्याला इंटरल एनर्जीच्या वगैरे त्यानंतर आपण थर्ड लेक्चर घेतलं होतं ज्यामध्ये आपण हिट बद्दल बोललो होतो कशाबद्दल इज दॅट यू आर येस स्पेसिफिक हिट काय असतं स्पेसिफिक हिट ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर काय असतं स्पेसिफिक हिट ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्युम काय आहे बघितलं होतं आपण सीपी सीवी प्रिन्सिपल मोलार रिलेशन त्यानंतर प्रत्येक गॅस साठी त्यांचे फॉर्म्युलेज बघितले होते आपण चालेल अँड नाव दिस इज द लेक्चर नंबर फोर इन थर्मोडायनामिक्स ओके इथे आपण बघणार बाळांनो वर्क डन काय बोलू मी सांगा वर्क डन अतिशय महत्वाचं आर्टिकल आहे इथं केमिस्ट्री मध्ये सुद्धा तुम्हाला थर्मोनाईक्स येणार आहे तर या आर्टिकल मध्ये फिजिक्स आणि केमिस्ट्री मध्ये तुम्हाला त्रास होईल कारण की कन्फ्युजिंग आर्टिकल आहे तर कुठले आर्टिकल आहे पहिले आपण फिजिक्स बघून घेऊ नंतर केमिस्ट्री काय काय चेंजेस करायचे मी सांगतो तुम्हाला ओके बघा वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक्स प्रेसेस कुठली थर्मोडायनची जर का प्रोसेस घेते तुम्ही सपोज दिस इज द थर्मोडायनामिक सिस्टम सिस्टम म्हणजे कुठली आपण नेहमी कुठली सिस्टम घेतो गॅसेस सिस्टम सो वर्क डन बाय द सिस्टम सिस्टम द्वारे काहीतरी वर्क करून घालायचं आहे किंवा वर्क डन ऑन द सिस्टम सिस्टम वर्क काहीतरी वर्क करायचं आहे सो दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम तुम्ही सिस्टम वर वर्क करताय वर्क डन बाय द सिस्टम सिस्टम द्वारे वर्क करता तर या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या असतात तर या काय केलं जातं सगळ्यात पहिले वर्क म्हणजे काय असतं बाळांनो तर सगळ्यांना माहित आहे वॉट इज वर्क ओके सो वॉट इज वर्क वर्कचा एक बेसिक फॉर्म्युला आहे सो वर्क इज इक्वल टू आतापर्यंत आपण शिकलो होतो काय असतं फोर्स किंवा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पण थर्मोनायनिक सिस्टम मध्ये वर्क इज ऑलवेज डिवोटेड बाय डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी व्ही पी इंटू किती असतं डी पी फॉर प्रेशर अँड डी व्ही फॉर व्हॉल्युम ऑर चेंज इन व्हॉल्युम चेंज इन सो लक्षात ठेवा वर्क फॉर करण्यासाठी आपल्या दोघांची गरज लागणार आहे ओके पी फॉर प्रेशर पी ला आपण काय सांगा प्रेशर अँड डी व्हीला म्हणून आपण चेंज इन व्हॉल्युम काय म्हणायचं सांगा चेंज इन काय चेंज इन व्हॉल्युम तो लक्षात ठेवा पी फॉर प्रेशर अँड डी व्ही म्हणजे असतं चेंज इन व्हॉल्युम सो प्रेशर इन टू चेंज इन व्हॉल्युम या दोघांचा प्रोडक्ट म्हणजे काय असतो बाळा नो वर्क काय असतो बोला वर्क ओके सो गाय जीव सिम्पली कॅन से डी डब्ल्यू इज अ स्मॉल वर्क पी ओके इन टू डी व्ही डी व्ही म्हणजे किती असतं पी एफ मायनस किती असतं सांगा पी एफ पी एफ मायनस व्ही आय पी एफ म्हणजे असतो बाळा नो फायनल व्हॉल्युम लक्षात ठेवा पी एफ म्हणजे काय असतं बोला फायनल व्हॉल्युम आणि पी आय म्हणजे काय असतं बोला इनिशियल काय असतं इनिशियल व्हॉल्युम ओके सो यू सिम्पली कॅन से इट्स अ फायनल व्हॉल्युम मायनस काय इनिशियल व्हॉल्युम ओके सो पी इ टू व्ही एफ मायनस व्ही आय दॅट इज चेंज इन व्हॉल्युम फायनल व्हॉल्युम मायनस इनिशियल व्हॉल्युम देन यू विल गेट अ वर्क आता वर्क करण्यासाठी दोन महत्वाच्या प्रोसेस असतात एक असतो बाळा नो एक्सपान्शन काय असतं बोला एक्सपान्शन एक्सपान्शन आणि दुसरी प्रोसेस असते कॉम्प्रेशन बघा एक असतं एक्सपान्शन दुसरी प्रोसेस कुठली आहे सांगा कॉम्प्रेशन आता एक्सपान्शन आणि कॉम्प्रेशन मध्ये काय डिफरन्स असतो सिम्पल जसं मी एखादं एक्झाम्पल घेतलं सपोज बाळांनो तुम्हाला एक सिलेंडर दिलाय ओके त्या सिलेंडर मध्ये एक पिस्टन दिलाय काय दिलाय बोला पिस्टन एक सिलेंडर दिलाय आणि त्या सिलेंडर वर एक पिस्टन दिलाय काय दिलाय बोला पिस्टन सो दिस इज द पिस्टन दिस इज द पिस्टन प्लेस ऑन द गॅसेस सिस्टम एखाद्या गॅसेस सिस्टम वर तुम्ही एखादा पिस्टन ठेवला ओके एखादी गॅसेस सिस्टम म्हणजे एखादा कट याला सिलेंडर म्हणतात ओके सिलेंडर त्याला एक पिस्टन ठेवला लक्षात ठेवा तो पिस्टन रेसे प्रॉकेट होतो काय होतो रेसे प्रॉकेट वर खाली वर खाली होतो लक्षात ठेवा आणि एक गॅसेस सिस्टम आता जर सपोज फॉर एक्झाम्पल मी याला हिट केलं म्हणा काय केलं सांगा हिट जर का सपोज मी याला हिट केलं तर हिट केल्यानंतर काय वेळ सांगा बरं ओके हा पिस्टन वर जाईल की खाली होईल वर जाईल का बरं कारण की हिट केल्यानंतर तो गॅस काय होणार आहे कॉम्प्रेस होणार आहे की एक्सपांड होणार आहे मग आता इथं जर का बघितलं तर सध्या या गॅसला एक ही आहे म्हणजे इनिशियल व्हॉल्युम आहे आफ्टर हिटिंग ऑल द पार्टिकल्स ओके ट्राय टू मूव्ह ओके आउटसाइड सगळे जे पार्टिकल बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करतात द गॅस इज गोईंग टू बी एक्सपांड आणि गॅस जर का एक्सपांड झाला हा पिस्टन कुठे जाईल सांगा वरच्या साईडला शिफ्ट होईल तोडा ओके आणि त्यानंतर ई विल इट विल गेट अ फायनल व्हॉल्युम बी आणि आपण सांगू शकतो की बी एफ इज ग्रेटर दॅन काय असणार आहे सांगा बी एफ फायनल व्हॉल्युम इनिशियल पेक्षा काय रे जास्त आहे याला म्हणतात एक्सपान्शन एक्सपान्शन म्हणजे काय असतं 
फाइनल वॉल्यूम ही इनिशियल वॉल्यूम पेशा काय सांगा जास्त आहे त्या टाइप याला म्हणतात एक्सपांड झालं म्हणजे डिस्टन्स वर गेला ओके याला म्हणतात एक्सपान्शन आणि एक्सपान्शन मध्ये जर का तुम्ही वर्क काढायला गेले तर वर्क इज इक्वल्स किती असतं पी इनटू किती असतं सांगा डी बी म्हणजे जर आपण सांगितलं होतं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स किती असतं पी इतर किती असतं पी एफ काय बोलले मी सांगा पी की बी एफ ओके पी एफ मायनस किती असतं सांगा पी एफ फायनल वॉल्यूम मायनस काय असतं इनिशियल वॉल्यूम तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम ही मोटी है गुणा पेक्षा इनिशियल वॉल्यूम पेक्षा म्हणजे छोटी माइनस मोटी आहे की मोटी माइनस छोटी आहे मोटी माइनस छोटी आहे जेव्हा तुम्ही मोठ्या व्हॅल्यू मध्ये छोटी व्हॅल्यू माइनस करता तेव्हा आंसर पॉझिटिव्ह देखील निगेटिव्ह येतो पॉझिटिव्ह तर लक्षात ठेवा तुमचं जे वर्क असणार आहे ते वर्क काय असणार आहे बघा नो पॉझिटिव्ह फिजिक्स मध्ये बिलकुलच कन्फ्युजन होत नाही लक्षात हा फिजिक्स डायरेक्ट सांगते एक्सपान्शन मध्ये वर्क काय असते नेहमी पॉझिटिव्ह सांगतच नाही प्रूफ सुद्धा करून दाखवतो तर वर्क म्हणजे काय असतं पी इन टू डी बी केमिस्ट्री असू द्या फिजिक्स असू द्या मी वर्कचा पॉपला हाच यूज करणार पी इन टू डी बी डीबी म्हणजे चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम कशी असते फायनल मायनस इनिशियल एक्सपान्शन मध्ये एक्सपान्ड झाला म्हणजे पहिले वॉल्यूम कमी होती आणि एक्सपान्शन नंतर वॉल्यूम काय झाली वाढली म्हणजे फायनल वॉल्यूम इनिशियल पेक्षा काय जास्त आहे तर आन्सर काय येणार आहे पॉझिटिव्ह म्हणजे वर्क डन बाय द सिस्टम ही नेहमी काय असणार आहे सगळा पॉझिटिव्ह असणार इज अ क्लिअर येस वर्क डन बाय द सिस्टम ही नेहमी काय असणार आहे पॉझिटिव्ह लक्षात ठेवतो हा इथे मी शिकताय एक्स कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन मध्ये काय करायचं बाळा नो तेच आपण आर्टिकल घेऊ जसं फॉर एक्झाम्पल एक सिलेंडर घेतला लक्ष द्या दिस इज द सिलेंडर इन विथ इज अ पिस्टल सिलेंडर मध्ये काय घेतलं सांगा पिस्टल घेतलं आहे बाळा सिलेंडर आणि सिलेंडर मध्ये आपण पिस्टल घेतला ओके दिस इज अ पिस्टल चला नंतर याच्यात घेतला गॅस काय घेतला बोला गॅस ही गॅसची सिस्टम आहे गॅसची सिस्टम आता मला हे सांगा तुम्ही जर काय बघितलं ती जरी व्ही आय व्ही आय म्हणजे काय असतं वॉल्यूम की इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम काय आता मी काय करणार माहितीये का या पिस्टनला हिट न करता हिट नाही करणार बघा मी लक्षात हिट केलं त्याचं काय होतं सांगा एक्सपान्शन होते मी हिट न करता याच्यात गॅस आहे पिस्टन सध्या असं या पोजिशनला आहे नॉर्मल ओके वर जात नाही आणि खाली जात नाही गॅसच्या पार्टिकलनी जर घास प्रेशर अप्लाय केलं तर पिस्टन वर जाईल ठेवत आहे नॉर्मली पिस्टन इथे आहे ओके आता मी काय करणार माहितीये का या पिस्टन वर थोडे स्टोन ठेवणार काय करणार सांगा स्टोन सांगा बरं स्टोन ठेवले काय या स्टोन चे बेट पुढे ऍक्टिव्हेट सांगा व्हर्टिकली अपवर्ड की व्हर्टिकल डाऊनवर्ड व्हर्टिकल डाऊनवर्ड स्टोन्स च्या पिस्टनला पुढे प्रेस करण्याचा प्रयत्न करणार आणि स्टोन्स पिस्टनला खाली प्रेस करण्याचा प्रयत्न करणार पिस्टन्स खाली जाणार पिस्टन्स खाली गेला म्हणजे गॅस एक्सपान्ड झाला की कंप्रेस झाला आणि गॅस कंप्रेस झाल्यानंतर गॅसची जी फायनल वॉल्यूम आहे ती बी एफ असणार बरोबर आहे म्हणजे आता वॉल्यूम वाढली आहे की कमी झाली बघा नो कमी झाली सो यांचे फायनल वॉल्यूम इन ड्रेस द्या काय सांगा इंग्लिश ओके आणि या केस मध्ये जर का वर्क काढायला गेले तर वर्क म्हणजे स्टडी डब्ल्यू इज इक्वल्स किती असतं पी की पी टू डीवी डीवी म्हणजे चेंज इन वॉल्यूम किती असतं सांगा बी एफ मायनस किती असतं सांगा बी आय सो फायनल वॉल्यूम इज लेस दॅन काय असतं इनिशियल वॉल्यूम फायनल वॉल्यूम इज लेस दॅन इनिशियल व्हॅल्यू म्हणजे मोठी व्हॅल्यू मायनस छोटी व्हॅल्यू की छोटी व्हॅल्यू मायनस मोठी व्हॅल्यू बोला आणि छोट्या व्हॅल्यू तर मोठी व्हॅल्यू जर का गेली तर आन्सर पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह येतं सो तुम्ही जर का सांगितलं तर डी डब्ल्यू हे पॉझिटिव्ह असणार आहे की निगेटिव्ह असणार आहे निगेटिव्ह दॅट इज कॉल्ड एज निगेटिव्ह That is called as negative. Okay. म्हणजे आता एवढं तरी आपण लक्षात ठेवलं की एक्सपान्शन मध्ये वर्क काय असतं पॉझिटिव्ह असतं आणि कंप्रेशन मध्ये वर्क काय असतं बाळा निगेटिव्ह असतं बरोबर आहे आता मला हे सांगा या दोन्ही केस मध्ये आपली सिस्टम कुठे आहे आपण जी सिस्टम घेत असतो लक्षात ठेवा आपण जी सिस्टम घेत असतो ती कुठली सिस्टम घेत असतो रे बाळांनो गॅसियस सिस्टम कुठे सांगा गॅसियस सिस्टम ती कुठे सांगा गॅसियस सिस्टम म्हणजे गॅस गॅस कुठे सांगा कुठे आहे सांगा बरं गॅस हा गॅस आहे ओके आणि हा काय तर एक्सपान्शन मध्ये जेव्हा आपण वर्ड युज करतो तेव्हा असं म्हटलं जाते की लक्षात असं म्हटलं जाते एक्सपान्शन मध्ये आपण काय केलं तर वर्क डन लक्षात ठेवा मी काय बोललो हा काय बोललो वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑन द सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम सिस्टम वर वर्क केलं वर्क डन ऑन द सिस्टम किंवा वर्क डन काय असतं बाय द सिस्टम ओके दोन मिनिटं नाही एक सेंटेन्स लक्षात ठेवा हा मला नो इकडे लक्षात मी काय म्हणतो हा एक्सपान्शन मध्ये सांगा बरं आन्सर पॉझिटिव्ह एक्सपान्शन मध्ये सांगा बरं आन्सर पॉझिटिव्ह असतं की निगेटिव्ह असतं पॉझिटिव्ह आणि कॉम्प्रेशन म्हणजे ओके आता इकडे एक लक्ष द्या ओके हे सेंटेन्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे काय की वर्क डन काय बोलू मी सांगा वर्क डन बाय द सिस्टम बाय द सिस्टम सिस्टम द्वारे केलेलं वर्क हे नेहमी काय घेत असाल सांगा पॉझिटिव्ह घेत असाल की निगेटिव्ह पॉझ
डायवर का वी टेकन फ्रॉम द सिस्टम ओके कैन बी रिलीज बाय द सिस्टम निगेटिव असतो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉझिटिव असतो हां चेक करा हां इथे काय सांगा ए वर्क डन बाय द सिस्टम की वर्क डन ऑन द सिस्टम सो वर्क डन बोला ऑन द सिस्टम सिस्टम वर्क केलं वर्क पॉझिटिव असतो की निगेटिव असतो आणि बी गिव्हन टू द सिस्टम और फिर एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम काय असतं पॉझिटिव न्यूमेरिकल सॉल्व करताना साइन कन्व्हेंशन प्लेज अ व्हेरी इंपॉर्टंट रोल न्यूमेरिकल थडका असतात पण मुलांना साइन कन्व्हेंशनच समजत आर यू गेटिंग आर यू गेटिंग यस दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज एवरीवन यस एंड दिस इज माय सिस्टम दिस इज माय सिस्टम दैट इज द बेस्ट सिस्टम ओके चलेगा यस ओके नाउ गाइस कम ऑन we got a formula for work so that is work is equals to dv the p to p into dv p into dv p for pressure and dv for volume which is in volume ata balano mi jar ka vicharla we have to find a work under variable pressure variable pressure okay so ne kay bangla variable pressure sadhi gosht hai ithe je work find karta hai tya okay p hai ki dp hai re पी आहे पी म्हणजे काय असतं प्रेशर म्हणजे असं अँडर्स केलं जाते की प्रेशर काय असतं का कॉन्स्टंट आहे काय कॉन्स्टंट आहे चेंज कोण होतात व्हॉल्यूम पण प्रेशर डी पी आहे की फक्त पी आहे पी आहे पी आहे म्हणजे प्रेशर आहे की चेंज इन प्रेशर आहे प्रेशर आहे प्रेशर म्हणजे याचा अर्थ हा पडला तेव्हाच यूज होतो जेव्हा तुमचं प्रेशर काय असतं सांगा कॉन्स्टंट असते काय असते कॉन्स्टंट प्रेशर लक्षात ठेवा ओके सो यू कॅन यूज दिस फॉर्म्युला डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी असतं पी इंटू डी बी दिस इज अंडर अ कॉन्स्टंट प्रेशर कॉन्स्टंट काय प्रेशर लक्षात ठेवा इथं समजतेच ना डीपी नाहीच आहे इथं चेंज इन प्रेशर नाही एकच प्रेशर आहे जे प्रेशर आहे ते कॉन्स्टंट ठेवा ओके आणि प्रेशर जर का सतत सतत चेंज होत असेल तर मग हा प्रॉब्लेम नाही करू शकत मग आता इनिशियल प्रेशर फायनल प्रेशर असे दोन प्रेशर नेमकं कुठे ठेवा इनिशियल ठेवाल की त्यावर पडला ते एकच ठेवा लागणार आहे त्यामुळे हा पडला तेव्हाच यूज होतो जेव्हा तुमचं प्रेशर काय असते कॉन्स्टंट प्रेशर कॉन्स्टंट होत असताना व्हॉल्युम चेंज होत आहे चेंज मध्ये वाढत आहे की कमी होत आहे पण जर सपोज तुमचं प्रेशरच काय असेल सांगा व्हेरिएबल असेल मग तेव्हा वर्क कसं काढा वर्क डन अंडर अ व्हेरिएबल प्रेशर जसं फॉर एक्झाम्पल बाळांनो मला हे सांगा सपोज हा वाय एक्सिस आहे आणि हा कुठला एक्सिस आहे सांगा एक्स एक्सिस ओके सपोज इथे घेतलं मी प्रेशर ओके विच विल बी लेट्स कन्सिडर एटीएम एटीएम म्हणजे ऍटमॉस्फिअर अँड नंतर इथे घेतली सांगा व्हॉल्युम ओके विच विल बी इन लिटर विच विल बी इन काय असेल लिटर एक्झाम्पल घेता मी ओके आणि जसं फॉर एक्झाम्पल बाळांनो व्हेरिएबल प्रेशर कुठलं प्रेशर आहे सांगा व्हेरिएबल प्रेशर व्हेरिएबल म्हणजे समजते का ओके जेव्हा मी माझा एक्सपर्ट सुरू केला तेव्हा इनिशियल प्रेशर कुठलं होतं सांगा पी की पी वन पी वन आणि आता फायनल प्रेशर किती आहे सांगा पी वन आहे की पी टू आहे बोला पी टू त्याला म्हणतात व्हेरिएबल प्रेशर ओके या व्हेरिएबल प्रेशर मध्ये वर्क किती झाली ओके तर अशा केस मध्ये आपण काय करणार अशा केस मध्ये आपण काय करणार तर बाळांनो व्हेरिएबलच्या गोष्टी आल्या की थोडा मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलस येतो काय तो सांगा कॅल्क्युलस ओके आता इथं असं येऊ शकतो कन्सिडर अ सिस्टम कन्सिडर अ सिस्टम इन विच कन्सिडर अ सिस्टम इन विच प्रेशर वेरीज फ्रीम पी वन टू पी टू कन्सिडर अ सिस्टम इन विच प्रेशर वेरीज फ्रॉम पी वन टू पी टू प्रेशर कसं वेरी होतं सांगा पी वन टू पी टू इनिशियल प्रेशर पी वन आहे फायनल प्रेशर किती आहे सांगा पी टू लक्ष द्यायचं आता इथे हा ओके कन्सिडर स्मॉल स्ट्रीप ओके अंडर अ कव कन्सिडर अ स्मॉल स्ट्रीप अंडर अ कव कवच्या अंडर आपण एक स्मॉल स्ट्रीप कन्सिडर केली हा तुमचा कव आहे लक्षात ठेवा कोणाचा सांगा कव या कवच्या अंडर तुम्ही काय केलंय स्मॉल स्ट्रीप कन्सिडर केली हा कव आहे या कवच्या आतमधला एक स्मॉल स्ट्रीप कन्सिडर केली छोटीशी स्ट्रीप कन्सिडर केली ओके आता आज जी स्ट्रीप कन्सिडर केली तर या स्ट्रीप मध्ये जर का बघितलं तर बघा सांगा बरं या स्ट्रीपची व्हॉल्युम किती आहे या स्ट्रीपची व्हॉल्युम ही जी व्हॉल्युम किती झाली तर आता या स्ट्रीपची सुरुवात इथून झाली आहे ओके ही झाली त्याची इनिशियल व्हॉल्यूम आणि ही झाली त्याची कुठली व्हॅल्यू इनिशियल की पाहिजे फायनल फायनल करेक्ट आहे मग आता ही काय झाली सांगा चेंज इन व्हॉल्यूम चेंज इन व्हॉल्यूम बी असणार आहे की डी बी असणार आहे डी बी ओके आणि म्हणजे एक्स एक्सिस म्हणजे असतं डी बी आणि वाय एक्सिस वाय एक्सिस म्हणजे असतं प्रेशर काय असेल सांगा प्रेशर या पॉईंटला प्रेशर कुठलं तरी एकच प्रेशर या पॉईंटला दोन प्रेशर नाही एकच प्रेशर आहे बरोबर आहे की नाही तर हे वाय एक्सिस म्हणजे असतं प्रेशर लक्षात ठेवा आणि डी बी म्हणजे काय असतं चेंज नाही आणि इनिशियल व्हॉल्यूम आणि फायनल व्हॉल्यूम सेम आहे की डिफरंट आहे डिफरंट आहे स्ट्रीप जिथून सुरू झाली तिथे इनिशियल व्हॉल्यूम आहे आणि स्ट्रीप जिथं संपली तिथं काय सांगा फायनल व्हॉल्यूम इज अट लिअर येस मग बाळांना मला हे सांगा मी जर का सपोज एरिया ऑफ स्ट्रीप काढायला गेलो सांगा बरं काय एरिया ऑफ स्ट्रीप सांगा बरं एरिया ऑफ स्ट्रीप काय असते 
Your sleep is a rectangular in shape. You just put a shape chair, sanga. Rectangular. And zarga rectangular shape chair. Shape chair cell. That is a rectangle. Sa formula ka hai, so sanga. Area karna sa. Then the length into breadth. Length into breadth. So area of sleep is equal to. You just sir and samu chhata. Ka hai isko bola. Length into length into breadth. Length into breadth. Okay. So guys, you simply can say my length. Length is nothing but dB. The shirt wa length is nothing but dB. Ani breadth. Breadth mani kar sakte hai. Hai ki dia sanga. P. Ekas pressure hai P. P one P two nahi hai. Samjhaye ki nahi. बगाना इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों पॉइंट का प्रेशर एकत्र है पर इनिशियल जी और फाइनल जी वॉल्यूम भी लिया तो हमारे ये इंटर डिस्टेंस है ये डीवी सर फाइनल माइनस इनिशियल ओके सो लेंथ इज माय डीवी अनि ब्रेड इज माय पी बाप रे बाप तू लग रहा है तेरी बगीचा आपके आटे रे पी इनटू डीवी ऐसा क्या पी इनटू डीवी कहाँ स्टर पी इनटू डीवी की दिया स्टर वर डब्ल्यू की डीडब्ल्यू बोला डीडब्ल्यू मतलब इसे लार्ज वर और स्मॉल वर स्मॉल वर मतलब थोड़ी क्या संगाई था लोग सर का तुम सब प्रेशर वेरिएबल प्रेशर वर का छोटस बच्चा वर का नहीं है तो एक छोटा सा एरिया है क्या क्या कब क्या करी है अच्छा खूब सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स तैयार करें जा क्या तैयार करें जा स्ट्रिप्स तैयार करें जा ओके मतलब मैं दूसरी स्ट्रिप तैयार की थी ये 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 संगा कहाँ के लोग बोला एरिया ओके नहीं तो मग एक बुद्धि लावा ओके मैथमेटिक्स काय म्हणतो तुमचं म्हणतं एरिया ऑफ स्ट्रिप काढलं सो डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल्स किती असतं एरिया ऑफ काय असं सांगा स्ट्रिप अरे ओके नाही स्ट्रिप म्हणजे आता तुम्ही जर का इथं बाय इंटीग्रेटिंग केलं बाय इंटी इंटी इंटीग्रेट इंटीग्रेटिंग सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स किती असतं इंटीग्रेशन ऑफ काय असतं एरिया ऑफ स्ट्रिप एरिया ऑफ काय स्ट्रिप सांगा बरं काय एरिया ऑफ स्ट्रिप सांगा बरं काय मला हे सांगा डी डब्ल्यू इज अ लार्ज वर्क और स्मॉल वर्क आणि छोट्याचं जर का तुम्ही घेतलं काय इंटीग्रेशन असं काय भेटते मोठा वर्क मोठा म्हणजे केवळ मोठा हे मोठा वर्क इथे निवड आहे पूर्ण वर्क ठीक आहे तर डी डब्ल्यू च इंटीग्रेशन घेतलं तर काय भेटतं टोटल वर्क टोटल वर्क किती असतं डब्ल्यू इज इक्वल टू सांगा एरिया ऑफ स्ट्रिप स्ट्रिप चा एरिया स्ट्रिप चा एरिया एरिया ऑफ स्ट्रिप छोटा आहे आणि त्याचं जर का तुम्ही इंटीग्रेशन घेतलं तर छोटा एरिया की मोठा एरिया मोठा एरिया म्हणजे काय असं सांगा मोठा एरिया म्हणजे काय एरिया अंडर द कर्व एरिया अंडर द कारण सगळे सगळ्यांची ऍडिशन म्हणजे या कर्वच्या खालचा पूर्ण एरिया भेटेल काय भेटेल कर्वच्या खालचा पूर्ण एरिया ठीक आहे सो याला लिहू शकता हा काय लिहू शकता सांगा एरिया बोला एरिया अंडर हा एरिया अंडर द पी बी कर्व पी बी कर्व कुठला कर्व आहे सांगा पी बी कर्व कोणाच्या खालचा एरिया नाही ओके तोच कर्व जो प्रेशर व्हॉल्यूम मध्ये येतो कोणा मध्ये येतो सांगा प्रेशर 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 बोला जर का वेरिएबल 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 वर्क एरिया अंडर द कर्व का बोला एरिया अंडर द कर्व का बोला जाए अंडर द कर्व ऐसी खाल एरिया ओके लिखू शको एरिया 
आणि बी पॉईंट लेख कॉन्स्टेंट की व्हेरिएबल आहे व्हेरिएबल असेल तर डायरेक्ट माहिती आपण कसं बघायचं करायचं एरिया की एरिया अंडर द कर्व आता एरिया अंडर द कर्व ना आता जो इकडे ना ओके ओके मग डायरेक्ट सांगू शकता की वर्क डन अलोंग ए बी ए बी प्रोसेस चा अलोंग वर्क किती असेल एरिया अंडर द कप याचा अर्थ लिहू शकता एरिया अंडर लाईन ए बी लाईन ए बी च्या आतमधला एरिया लाईन ए बी च्या आतमधला एरिया म्हणजे तुम्हाला पूर्ण अंडर म्हणजे चार खाली अंडर म्हणजे चार खालचा एरिया पूर्ण एरिया चार खाली अंडर म्हणजे चार खाली ए बीच्या खालचा एरिया हा एरिया काढायचा आता मला हे सांगा इजिट सिमेट्रिक फिगर नो मग आता इथं तुम्हाला एरिया काढताना दोन पार्ट म्हणजे डिवाइड करता येतो इथं ट्रायंगल तयार करता येतो आणि एक रेक्टँगल तयार करता येतो दोन्ही एरियाची काय करायची ऍडिशन नाहीतर मला हे सांगा इट इज अ ट्रॅपेझियम कोणा सांगा ट्रॅपेझियम आणि एरिया ऑफ ट्रॅपेझियमचा पर्ला डायरेक्ट येतो सांगा बरं एरिया ऑफ ट्रॅपेझियमचा पर्ला काय असतो वी डोंट नो आय नो बघा एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम काय असत एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम असत वन बाय टू हा सम ऑफ टू पॅरल साइड आवाज सम ऑफ टू पॅरल साइड इन टू डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरल साइड सो वन वन बाय टू सम ऑफ टू पॅरल साइड ऑबियसली तुझ्या पॅरल साइड कुठे आहे रे बोला तुझ्या पॅरल साइड पॅरल ही आणि ही पॅरल आहे ना एकमेकांना ओके मग सांगा ओके ही आणि ही पॅरल आहे सांगा तुझ्या करणार याची लेंथ किती आहे ओके टू आणि याची किती आहे सांगा फोर करेक्ट आहे म्हणजे याचा अर्थ टू की टू प्लस फोर टू प्लस फोर इंटू डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरल साइड या दोन पॅरल साइड मधला डिस्टन्स टू टू फोर किती असतं टू टू फोर मधला डिस्टन्स किती असतं टू टू फोर मधला डिस्टन्स टू असतं ना की फोर असतं सुरुवातच टू पासून झाली त्याची टू टू फोर म्हणजे किती असतं टू सिक्स इंटू टू सिक्स टू ओके सिक्स जून नाही सॉरी जून नाही सिक्स जून येईल का नाही किती सांगा सिक्स एटीएम काय एटीएम लिटर कारण की प्रेशर दिलाय ऍटमॉस्फिअर आणि व्हॉल्युम दिली आहे लिटर म्हणजे याला करायचं सिक्स इंटू किती असत वन झिरो वन पॉईंट किती असत तीन कॅन आय सी जून यू कॅन मेक इट अपॉर्ड नाहीतर मग एक काम करा त्याला दोन पार्ट म्हणून डिवाइड करा हा झाला एरिया ट्रँगल आणि हा काय झाला रेड ट्रँगल मग ट्रँगलचा एरिया वेगळा काळा किती असतं वन बाय टू बेस इंटू हाईट सांगा बेस किती आहे टू आणि हाईट किती आहे थर्ड नंबर चा क्वेश्चन जर उद्या मी नोट्स देतो याच्यात आवाज नको आहे सुंदर हो हो अगदी शांत मला एक सायकल दिली वेळा मग काय दिली सायकल ओके सायकल मध्ये अशी सायकल दिली आहे ओके ए एफआय पॉइंट आहे ए टू बी बी टू सी आणि सी टू डी दिली आहे सांगा ए टू बी बी टू सी आणि सी टू डी ओके त्यात काय व्हॅल्यू दिला आहे इथं प्रेशर दिला आहे टू इथं दिला आहे फोर इथं दिला आहे वन इथं दिला आहे थ्री ऑबियसली हे असते लिटर आणि हे असतं ए टी एम म्हणजे ऍटमॉस्फेरिक तुम्हाला क्वेश्चन काय काय विचारले बघा क्वेश्चन विचारले फाइंड द वर्क डन अलोंग ए बी वर्क डन अलोंग ए टू बी जात असताना किती वर्क झालं ओके ऑब्विसली पार्टिकल स्टेट चेंज करतो काय चेंज करतो काहीतरी वर्क होऊ शकते ए टू बी केला म्हणजे स्टेट चेंज केला पार्टिकल ए टू बी नंतर विचारतात फाइंड वर्क डन अलोंग बी टू सी फाइंड वर्क डन अलोंग सी टू ए ए टू बी ला किती वर्क झाला बी टू सी ला किती झालं सी टू ए ला किती वर्क झालं ठीक आहे आणि किंवा फाइंड वर्क अलॉंग ए बी सी ए काय बोलली सांगा ए बी सी किती ए बी सी ए 
कम्प्लीट वर्क इज झालं टोटल वर्क इज झालं तुम्हाला हा क्वेश्चन विचार हाऊ टू सॉल्व कसा करायचा सॉल्व सांगा तुम्ही बोला 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 अगदी बरोबर हा सांगा कसं करणार अगदी तुमच्या मनात आहे ठीक आहे लक्षात हा उर्खांनो वर्ग अलॉंग काय करायचं आहे ए बी आता मला हे सांगा अलॉंग ए बी करायचं आहे ए बी ओके लक्ष द्या ए बी करायचं तर आपल्याला कॉपला काय पी की पी इंटू डी बी पी इंटू डी पी डी बी म्हणजे काय असं सांगा फायनल व्हॉल्युम मायनस इनिशियल व्हॉल्युम फक्त ए बीचा विचार करा ए बीचा हा ए बीचा विचार करा ए बीचा विचार करा सांगा हा फायनल व्हॉल्युम किती आहे ए बी मध्ये ए कोण आहे सांगा इनिशियल आणि बी कोण आहे सांगा इनिशियलचा व्हॉल्युम किती होतो म्हणजे ए पॉईंटला ए पॉईंटला व्हॉल्युम किती होतो बोला ना बी पॉईंटला किती आहे अरे पुरकांनो ए पॉईंटला व्हॉल्युम किती आहे आणि बी पॉईंटला व्हॉल्युम किती आहे म्हणजे व्हॉल्युम चेंज झाली आयसोकोरिक प्रोसेस आहे आयसोकोरिक म्हणजे समजलं का व्हॉल्युम चेंज होत नाही म्हणजे आता आता फायनल व्हॉल्युम आहे वन आणि इनिशियल व्हॉल्युम सुद्धा किती आहे सांगा ओके फायनल व्हॉल्युम म्हणजे तुमच्या भाषेत मी असं लिहू शकतो तुम्हाला जर का सुंदर समजायला हवा असेल तर ए टू बी मध्ये ओके फायनल व्हॉल्युम म्हणजे बी बी मायनस किती असतं बी ओके कारण मला हे सांगा ए म्हणजे इनिशियल आणि बी म्हणजे काय सांगा फायनल सो इथे किती असतं प्रेशर इथे किती असतं वन मायनस वन ना वन किंवा वन मायनस वन वन मायनस वन सो प्रेशर वन मायनस वन किती असतं झिरो झिरो इंटू इथे किती असतं झिरो नो वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी ए बी मध्ये काहीही वर्क झालेलं आयसोकोरिक प्रोसेस आहे कुठली प्रोसेस आहे आयसोकोरिक आयसोकोरिक प्रोसेस मध्ये वर्क होत नाही कारण वर्क फाइंड करण्यासाठी व्हॉल्युम चेंज व्हायला होणं गरजेचं आहे आणि आयसोकोरिक मध्ये व्हॉल्युम चेंज झाली अपेक्षा लक्ष देवा कोणाची आठवण करत आहे लक्ष द्या हा वर्क अलॉंग काय असतं बीसी सांगा बीसी मध्ये काय बोला वर्क अलॉंग बीसी काय असतं आता तुम्ही बीसीच्या बाबतीत जर का बोलायचं झाले तर बी टू सी सांगा बरं बी टू सी गेले म्हणजे इनिशियल पॉईंट बी आहे आणि फायनल पॉईंट किती आहे सांगा सी आहे मला हे सांगा प्रेशर सेम राहिले की चेंज झालं बी टू सी म्हणजे याचा अर्थ कॉन्सर्ट प्रेशरचा फोर्ला युज करायला की व्हेरिएबल प्रेशर व्हेरिएबल प्रेशर असेल तर पी इंटू डीबी लागते की एरिया अंडर लागतो व्हेरिएबल प्रेशर समजला का सांगा बरं सो वर्क अलॉंग काय असतं बी की बी टू सी बी टू सी ओके प्रेशर व्हेरिएबल आहे बीला वेगळा आहे सीला वेगळा आहे प्रेशर वेगळा आहे म्हणजे याचा अर्थ एरिया अंडर अंडर कपच्या खालचा एरिया आता कपच्या खालचा एरिया कुठला असतो आता करू का घाण करू का डायग्राम मध्ये ओके कपच्या खालचा एरिया कपच्या खालचा एरिया सर कुठपर्यंत अख्या एक सक्सेस पर्यंत अंडर अंडर च्या खाली कपच्या खालचा एरिया बीसीच्या खालचा एरिया म्हणजे हा कम्प्लीट एरिया समजला की नाही मग सांगा शेवटी आलं तेच ना बीसीच्या खालचा एरिया म्हणजे हा कम्प्लीट एरिया येतो ठीक आहे करून नको काय एरिया अंडर कप बीसीच्या खालचा एरिया एक्स एक्सिस पर्यंत सांगा बरं एरिया कसा काढणार एक तर तुम्ही त्याला दोन ट्रायंगल आणि रेक्टँगल मध्ये डिवाइड करा नाहीतर मग तुम्हाला एक बेस्ट आयडिया सांगितली होती कुठली एरिया अंडर कट तर वन बाय टू किती असतं मला असं इट इज अ ट्रॅपेसियम इट इज अ ट्रॅपेसियम ट्रॅपेसियम चा एरिया काय असतो ट्रॅपेसियम मध्ये दोन साईड पॅरल असतात सम ऑफ टू पॅरल साईड सम ऑफ टू पॅरल साईड सांगा पॅरल साईड मध्ये कुठली हा इथं काय ही इथं ओरिजिन आहे ना हा ही लेन किती आहे सांगा फोर सो फोर प्लस दुसरी हा टू आणि डिस्ट्रीब्युटेड टू पॅरल साईड डिस्ट्रीब्युटेड टू पॅरल साईड दोन पॅरल साईड सुरू कुठे झाली वन मोस्टली कुठे वन टू थ्री म्हणजे किती साईड डिस्टन्स आहे टू चा फोर प्लस टू किती असतं सिक्स इंटू किती असतं टू 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 कॅन्सल सिक्स काय एटीएम लिटर म्हणजे सिक्स म्हणजे किती असतं वन झिरो वन पॉईंट थ्री किती असतं हे झालं एरिया अंडर बीसी आता काय विचारलं सांगा हा आता लाभा ए हा त्या त्या महत्वाचं आहे एरिया अंडर बीसी जे येणार आहे ते सिक्स इंटू वन इन वन वन इन न्यून म्हणजे पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह येईल पॉझिटिव्ह का बरं कारण बी टू सी व्हॉल्युम एक्सपांड झाली की कमी झाली सांगा बरं एक्सपान्शन झालं की कॉम्प्रेशन झालं मला हे सांगा बीला व्हॉल्युम किती होती आणि सीला किती आहे म्हणजे व्हॉल्युम काय झाली कमी झाली की वाढली म्हणजे कॉम्प्रेशन झालं की एक्सपान्शन आणि जेव्हा जेव्हा होत जेव्हा जेव्हा होत जेव्हा जेव्हा होत तेव्हा बरं काय असतं का बरं ओके चला आता काय करायचं सांगा ओके डब्ल्यू एपी डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू सी आता डब्ल्यू सी ओके डब्ल्यू सी सांगा डब्ल्यू सी ए काढत असताना प्रेशर सी ए सी टू ए सांगा प्रेशर काय कॉन्सर्ट आहे की व्हेरिएबल आहे सी टू ए सी टू ए 
वर्क इज नॉट अट इज अ पाथ फंक्शन पाथ वर डिपेंड है स्टेट वर डिपेंड नहीं है कारण जस आप इंटरनल एनर्जी मे शिकल हो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट जर का सेम से इंटरनल एनर्जी का जीरो इत ए पार्टिकल पोचला अर्थ इनिशियल फाइनल स्टेट का संगा सेम तरी वर्क जीरो आल कि आल वर्क स्टेट वर डिपेंड नहीं वर्क डिपेंड है पाथ फंक्शन कुछ लक्ष्य बोला वर्क इज नॉट अ बोला स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन अरे बोला ना सर कस सर वर्क स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन इनिशियल फाइनल स्टेट वर डिपेंड है तो संगा बर साइकिल इनिशियल स्टेट कुछ फाइनल स्टेट कुछ इनिशियल फाइनल स्टेट ए है निकाला जेव होता पोचला तिथला ए वर है वर्क जीरो आल का अर्थ वर्क स्टेट वर डिपेंड नहीं डिपेंड है सीपेंड है वर्क इज अंक्शन प्रॉब्लेमशन तुम्हें ट्राइ कर सर 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 मैडम हो सर मैडम ओ सर 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 मैडम जा तुम्ही जा पुढे उठा उठा सरा ये डिबरी कर होमवर्क साठी दे तुम्ही एक सायक्लिक प्रोसेस दिली ए बी सी डी कुठली ए बी सी डी सेम क्वेश्चन आहे सिंपल क्वेश्चन आहे प्रत्येक केस मध्य वॉक डन अलॉन्ग ए बी वॉक डन अलॉन्ग बी सी वॉक डन अलॉन्ग सी डी वॉक डन अलॉन्ग ए डी वॉक डन अलॉन्ग ए बी सी डी वर्क यू टू फाइन आर यू गिडे This is all. Yes. Thank you very much. This is all about lecture number four. Work done by A B C.